成分的仪态又来了。好消息，好消息，大家速速奔走相告！这就是街舞第三季，本周六就要开播了。不是吧？今天吃了果冻啊，喝了脉动啊，怎么还是忍不住要对他们心动啊？王嘉尔、王一博、钟汉良、张艺兴四位队长藤台 battle， 这画面光是脑补一下，仪态就已经坐不住了。毕竟这可算得上是集齐了内娱跳舞可以排得上前几的神仙阵容了。而近日，这个动不动放点儿录制片花就能上热搜的节目，终于官宣定档七月十八日。这就意味着，我们终于不用再靠各种小视频物料来看自家 idol 在节目里的精彩表现了。在《街舞三》的定档发布会上，张艺兴、王一博、钟汉良、王嘉尔四位队长悉数亮相。大家最为关心的四支队伍的命名由来，四位队长也在现场进行了揭秘。王嘉尔、王助理看，认真比赛的同时也。呃，享受过程，开心点，轻松幽默的一个名字。齐天大圣上天入地，也是 Jacky 的盖世英雄。在国内，可能很多人还不认识王嘉尔，即使知道他，也基本上都来源于他在各个综艺节目上的搞笑名场面，觉得他是一个综艺感很好的艺人。很少有人知道他是韩团出身，也很少有人知道他虽然作为队内 rap 担当，但是舞蹈却跳得很好。如今当初刚回国发展，那个在拜托了冰箱里，连普通话都说不好，还得靠何炅何老师一个字儿一个字儿教怎么读的大男孩，现在已然能很好的用普通话表达自己想说的了。或者我会觉得有趣，或者会觉得很很特别的，但其实东西非常个人化的。而作为国内知名度还在上升期的他，即使在国外拥有着超高的人气，自己的作词作曲的歌更是打破了很多国外榜单的记录。很期待他能通过《这就是街舞》这个节目，向更多人展示自己。王一博，一波王炸。呃，我是想根据我的战队的风格，然后以及我个人的性格，然后取的名字。坏型黑豹 Hunter 已锁定目标。一个看起来安安静静、很腼腆的男孩，但是却是一个狠起来连自己都怼的人。这几年的各种硬核回答更是数不胜数。其实王一博是一个很优秀、学习能力很强的小孩，不论是滑板、摩托车，只要他自己喜欢的，他都学得很快，也学得很认真。当然了，学得也很好，是一个能把爱好发展成职业的那种。在最近新播出的《夏日冲浪店》里，他又轻轻松松地 get 了冲浪的技能。而作为我们的酷盖王一博，在这就是街舞的发布会上那条双腰牛仔裤，不得不说，也就是王一博这种有颜有腿的人敢穿。虽然这条裤子已经被列为模特姐姐最想烧掉的裤子一位了，之前的皮筋裤、大长裤都已经纷纷败给了这条裤子。不知道为什么，一旦看到这条裤子，总想给他提裤子。钟汉良，哇哇酷宝，发掘很厉害的舞者，来跟他们一起。成长的一个一个想法。其实周汉良来参加这档节目是争议最大的，不过倒不是觉得周汉良实力不够，比起实力方面，更重要的是周汉良作为前辈，在年纪和体力上跟不上其他三位正当少年体力充沛的小孩们。而且《这就是街舞》这档节目更是出了名的要熬夜通宵，当初参加过的黄子韬、易烊千玺、韩庚还有队员们都有抱怨过的。从下午两三点录制到第二天早上八九点，可是常有的事儿。不过从预告片里来看，钟汉良好像一点儿也没有体力上的跟不上。不得不说，不老男神不愧是不老男神。看来除了外貌没老之外，体力上也是一点儿没输啊。张艺兴，核心武器。那我要告诉大家，核心武器心智不发音，那是什么？你们自己去盖。哇哦。张艺兴就更不用我多说了，这个战队名字可以说真的很能代表张艺兴本心了。中国首位且唯一一位街舞大使，舞蹈能力和专业都绝对算得上 top 级别的。而前段时间他在新专辑《连》的同名主打歌《连》的 MV， 大跳 crap 派舞蹈，引得全网争相模仿。不得不说，人体节拍器和踩点狂魔的名号可不是白来的。作为启明界的泥石流队长们，战队名字果然也没让我们失望。不过话说，虽然名字听起来中二又有点儿，但一看还是听得热血沸腾，是怎么回事？当然，取战队名字还只是一个华丽的开场，男孩子之间的浪漫就是 battle。本季的赛季玩法也增添了更为直接激烈的对抗，光接到海选区就有对接三 v 三 freestyle battle、三 v 三 retreat battle， 以及队长四人接力 battle 的核能碰撞。
。此前的片花显示，四位队长的带队风格截然不同。王嘉尔细腻暖心，情商可以说是相当高；王一博热情暖场，专业评判收获选手好评；钟汉良做足选手功课，领队能力满分；张艺兴则有精确严格的三大标准。第一个就是我经常说的 balance， 第二个踩点，第三个 technique。但在发布会现场，他们聊起天来则是处处是梗，快问快答环节的机智回应更是引发全场爆笑。王嘉尔表情包三连拍，堪称复制粘贴。钟汉良是四位队长中年纪最大的一位，不过性格很是活泼，现场超活跃。说到怎么看粉丝吹的彩虹屁，想在小蛙的鼻子上滑滑梯，有什么感想吗？钟汉良很懂这个梗，这个梗我听过了，就是想在你睫毛上荡秋千啊。还知道想在你的腹肌上做迷藏，表示对对对，就是我们一起去游乐园吧。王一博队长在发布会上惨遭了心理提问，记不记得之前说过自己不会来参加，这就是街舞。他只好卖萌表示，我不记得了。<笑>酷盖不愧是酷盖，在转盘环节，他抽到教其他三位队长用一句家乡方言，他用洛阳话为节目打 call， 很好看，这就是街舞。很好看啊，很好看，这就是业务。很快，王嘉尔抽到赞美其他队长一句话，他马上活学活用。你很好看，你也好看，哈哈，你更好看。在直播中，张艺兴转转盘的时候，被询问到他的一个小秘密，张艺兴自曝：当你不穿衣服，什么都不穿，跳舞有没有试过？仪态大胆脑补了一下，爱了爱了。这就是街舞，自从播出之后就取得了良好的成绩，两季的评价都很高。可是随着第三季，这就是街舞的定档。一旦看到网上不少人对这个节目并不看好，原因有两点：第一点，队长全部更换，但问题不大；第二点，节目进行两季，优秀的舞者已经选择完毕，人才市场凋零是这就是街舞三面对的第二个问题。这就是街舞已经进行了第三季了。如果第一季的这就是街舞中来的大多数是试水的舞者，那么第二季在看到效果之后，就会出现很多厉害的舞者。所以优秀的舞者一般都会在第一季、第二季的时候已经被选拔出来了。第三季或许会出现之前因为意外而离开的舞者，但是更多的都是实力相对较差的选手。虽然这就是街舞，大部分观众都是外行人看热闹，但是真正优秀的作品不会因为不懂就被埋没了。优秀的作品能够挑动大家的神经，让我们也一起现场舞动。既然街舞三也面临着类似选秀节目一样的危机，那么它还有可能成为暑期爆款吗？机会当然有。郭德纲老师说过一句话，我有句话，我就说不是我太好，我说同行们衬托着我可能。当同行不优秀的时候，街舞就优秀了，所以街舞还是有机会的。今年上线了不少综艺节目，有老牌的《奔跑吧》《极限挑战》，这些原本评价不错的综艺，随着一季一季消磨人气，今年仅仅掀起几波水花。《青春有你》《创造营二零二零》等选秀是今年人气不错的两档综艺，但是已经结束。如今人气热度和评价很高的一档综艺节目只有《浪姐》。不过，浪姐并不会对这就是街舞造成冲击。两者虽然都有选秀类型的综艺节目，但是本质上还是有区别的。浪姐主要是三十加的姐姐一起表演的节目，比起看姐姐们唱歌跳舞，姐姐们现场发生的矛盾似乎要比现场唱跳更有看点。而街舞三这档综艺节目，大家看到的更多的是导师与舞者们的精彩合作，所以两者的侧重点不同，影响自然不会很大。虽然之前的队长离开了，但是新的队长又会为节目带来新的人气，让节目人气更上一层楼。在之前也有人说过，前极限挑战的成员会来街舞中参加，所以很有可能街舞的人气会持续爬升。所以这就是街舞能否成为今年暑期档爆款，我想可能性还是挺大的。如果选手努力，队长优秀，那么今年夏天除了姐姐大战，最值得期待的应该就是来自街舞的四个直男大战了吧。要说唯一让姨太难受的，可能就是易烊千玺退出了。不过虽然难受，但是这个神仙打架的队长阵容也依然惹人期待。毕竟看到大神斗舞，肢体不协调的姨太都忍不住手舞足蹈，幻想自己可以和那么多高手一起跳舞。最后，王一博河南教学，很好看，这就是街舞。你学会了吗？学会了就打在公屏上。姨太已经抱好小板凳了，有没有和我一起排排坐的呀？
。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。